Hallo, mein Name ist Diana, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und das ist mein Video über Top 10 Sehenswürdigkeiten in Rom. Viel Spaß beim Zuschauen und let's go! Kolosseum. Das Kolosseum, auch als Amphitheatrum Flavium bekannt, ist ein antikes römisches Amphitheater in Rom. Es wurde zwischen 70 und 80 nach Christus erbaut und ist das größte jemals gebaute Amphitheater. Das Kolosseum wurde hauptsächlich für Gladiatorkämpfe, Tierherzen und andere öffentliche Unterhaltungen genutzt. Es bietet Platz für schätzungsweise 50.000 bis 80.000 Zuschauer und war ein beeindruckendes Beispiel für römische Ingenieurkunst. Das Gebäude ist aus äh, Travertin und Tuffstein errichtet und hat eine markante ovale Form. Im Laufe der Jahrhunderte erlitt das Kolosseum verschiedene Schäden, welche man auch auf dem Video sehen kann, sowohl durch Naturkatastrophen als auch durch menschliche Aktivitäten. Trotzdem bleibt es eines der bekanntesten Wahrzeichen Roms und eine der wichtigsten Touristenattraktionen der Stadt. Heutzutage dient das Kolosseum als beeindruckende archäologische Stätte, die einen Einblick in das antike römische Unterhaltungswesen und die Architektur ermöglicht. Es ist ein Symbol der römischen Geschichte und Kultur und zieht jährlich Millionen von Besuchern aus aller Welt an. Neben dem Kolosseum würdet ihr bestimmt das Konstantinbogen sehen. Das ist ein dreitoriger Triumphbogen. Er wurde zu Ehren des Kaisers Konstantin in Erinnerung an dessen Sieg bei der Milvischen Brücke im Jahre 312 errichtet. Wenn Sie links an der Bogen vorbeigehen, wie auf dem Video, würden, würden Sie diese kleine Kirche erreichen und einen schönen Blick auf andere wichtige Sehenswürdigkeiten werfen. Ihr würdet noch bestimmt auf der Straße noch ein paar Menschen sehen, die immer wieder euch Wasser verkaufen wollen. Bitte kauft es nicht. Es gibt zwei äh, wirklich gute Möglichkeiten, sich Wasser zu holen. Und das erzähle ich gleich. Das ist ein Geschäft neben Kolosseum. Also, falls man Wasser möchte, bitte hier kaufen. Ist viel, viel billiger. Piazza Navona. Der Piazza Navona ist ein bekannter Platz. Er befindet sich im historischen Zentrum der Stadt und ist für seine beeindruckende barocke Architektur und seine lebendige Atmosphäre bekannt. Ursprünglich war der Platz ein antikes Stadion aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, das von Kaiser Domitian erbaut wurde. Heute ist er berühmt für seine drei prachtvollen Brunnen. Die Kirche St. Agnes in Agone, welche Sie jetzt sehen können, hat mir sehr gefallen. Hier gibt es noch drei Palazzos und noch ein paar Kirchen, die Sie auf dem Bild erkennen können. Der Piazza Navona ist ein beliebter Treffpunkt für Touristen und Einheimische gleichermaßen. Er ist von Cafés, Restaurants, Kunsthandwerkläden und Straßenkünstlern umgeben, die eine lebhafte Atmosphäre schaffen. Der Platz ist äh, auch ein wichtiger Veranstaltungsort für verschiedene Feste und Veranstaltungen und beherbergt im Dezember einen der berühmtesten Weihnachtsmärkten in Rom. Das ist ein Muss für Besucher der Stadt, äh, da es ein faszinierender Ort, der die äh, reiche Geschichte und lebhafte Kultur Roms widerspiegelt.
Forum Romanum. Das Forum Romanum war ein Ort politischer Diskussionen, religiöser Reden und geschäftlicher Aktivitäten. Heute bieten die Ruinen von Tempeln, Basiliken und Statuen einen Einblick in die Lebensweise der Römer. Die Überreste des Curia Julia, des Tempels des Saturns und der Basilika Maxentius sind nur einige der beeindruckenden Strukturen. Der Obelisco Esculino. Insgesamt im Rom gibt es 13 Obelisken, davon stammen 8 aus Ägypten und 5 werden im Rom selbst hergestellt. Pantheon Das Pantheon ist ein antikes römisches Gebäude. Es wurde zwischen 118 und 125 nach Christus unter Kaiser Hadrian erbaut und ist eines der am besten erhaltenen antiken Bauwerke der Stadt. Das bemerkenswerteste Merkmal des Pantheons ist seine Kuppel, die bis heute eine der größten unverstärkten Betonkuppel der Welt ist. Das Innere des Gebäudes ist durch einen zentralen Rundbau mit einem runden Loch in der Kuppel oder offenen Oculum gekennzeichnet, durch das Tageslicht eintritt. Ursprünglich war das Pantheon ein Tempel, der verschiedenen Göttern gewidmet war. Später wurde es in eine christliche Kirche umgewandelt und ist heute als Santa Maria ad Martyres äh, bekannt. Das Pantheon ist ein beeindruckendes Beispiel römischer Architektur und ein faszinierendes Zeugnis der technischen Fähigkeiten der Römer. Die Innenausstattung mit Altaren, Marmorsäulen und einer beeindruckenden Rotunde zeugt von der Pracht vergangener Zeiten. Seit 3.7.2032 muss man 5 Euro dafür zahlen, um Pantheon zu sehen. Und äh, das Coolste ist, wenn man unter äh, 62 ist, äh, 26, sorry, unter 26 und EU-Mitglied, dann äh, kann man Rabatt bekommen. Spanische Treppe. Die spanische Treppe auf Italienisch. Scalinata di Trinità dei Monti ist eine berühmte Freitreppe in Rom. Sie wurde zwischen 723 und 735 von den Architekten Francesco de Scantis und Alessandro Specchi im Auftrag von Papst Innocenz XIII. entworfen. Die Treppe verbindet den Platz de Spagna, Platz Spaniens, unten mit der Kirche Trinita dei Monti oben. Sie besteht aus insgesamt 135 Stufen und ist ein beliebter Treffpunkt und eine bekannte Touristenattraktion. Die Bezeichnung Spanische Treppe kommt daher, dass die Treppe von der französischen Kirche Trinita dei Monti aus dem 16. Jahrhundert ausgebaut wurde, die damals von französischen Mönchen betreut wurde. In der Umgebung des Platzes befinden sich auch viele Modegeschäfte und Cafés, was die Gegend äh, zu einem beliebten Einkaufsviertel macht. Hier 
hier haben wir Junge aus Großbritannien kennengelernt und ich durfte seine ähm, Linse ausprobieren und so schön sieht das mit dieser Linse aus. Trevi Brunnen. Der Trevi Brunnen ist ein Meisterwerk der Barockskulptur, das von einer mythologischen Szene gekrönt wird. Der Brauch, eine Münze über die Schulter in den Brunnen zu werfen, ist mit dem Wunsch verbunden, nach Rom zurückzukehren. Der Brunnen strahlt Pracht und Faszination aus, wobei das Wasser in einem beeindruckenden Zusammenspiel von Licht und Skulptur sprudelt. Falls ihr interessante Fakten anhören wollt, dann könnt ihr einfach mein Reels anschauen, da habe ich interessante Fakten über Trevi Brunnen äh, erzählt und auch über das Rum insgesamt. Piazza Venezia. Der Platz befindet sich am Füße des Kapitels, einem der sieben Hügel Roms. Der Platz ist bekannt für das Monument des Vitariano aus weißem Marmor, das zu Ehren des ersten Königs des Vereinten Italiens Victor Emanuel II. errichtet wurde. Das Monument beherbergt auch das Grab des unbekannten Soldaten und befindet sich in der Nähe von Forum Romanum und dem Kolosseum in Gelsburg. Ursprünglich als Mausoleum für Kaiser Hadrian erbaut, hat die Ingelsburg im Laufe der Jahrhunderte eine faszinierende Geschichte durchlaufen müssen. Von einem Grabmal wandelte sie sich in eine Festung und schließlich in ein Museum. Von den Mauern der Ingelsburg aus genießt man einen beeindruckenden Panoramablick auf Rom und den Tiber. Die zahlreichen Ausstellungen im Inneren bieten Einblick in die Geschichte der Ingelsburg und ihre Rolle im Verlauf der Jahrhunderte. Kapitolischen Museen. Die sind eine der ältesten Kunstsammlungen der Welt. Sie beherbergen eine beeindruckende Sammlung antiker Skulpturen, Gemälde und archäologischer Funde. Bekannt sind die kapitolische Wölfin und Bronzestatue römischer Kaiser. Die Museen bieten einen einzigartigen Einblick in die römische Kunst und Geschichte. Santa Severa. Dieser Strand wurde uns weiterempfohlen. Wir haben das natürlich auch gleich besucht. Es ist circa eine Stunde mit dem Bus von Rom entfernt und man muss beachten, dass die Busse nicht regelmäßig zurückfahren, wie das bei uns war. Äh, bitte da aufpassen. Auf dem Video seht ihr Santa Severa Beach 2. Bitte aufpassen, weil die auch unterschiedliche Namen haben, die auch ein bisschen ähnlich sein können. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Klick Daumen nach oben, folgt mir und bis zum nächsten Mal.